campione di Sud America con la Coppa Libertadores. Bene, è riconoscibile, eccolo qua, già la solo che sono subito gol, subito gol, con una facilità impressionante. Stavamo dicendo, riconoscibile dalla barba, intanto va a protestare, però in maniera piuttosto... Poi c'è un'altra un squadra che ha una matrice abruzzese al vertice, cioè un certo Mario Patriarca. Attenzione, gol, 2-0. Anche questo gol con una facilità estrema, segna Caputo sulla punizione che gli è stata consegnata, mi è sembrato da Grello. Scarica su Nardacchione. Nardacchione, bella l'azione personale. Questa è l'occasione più rilevante fino a questo momento per gli ospiti presa nella sorpresa quante cose buone sta facendo da quando è rientrato attenzione intanto a questa azione con Lara che cerca di servire Resce ancora Lara non vuole entrare questo pallone c'è una esecuzione con rincorsa di Cuzzolino invece è Caputo che però a sorprendere sarebbe stato gol se non ci fosse stato il piedino di Cittadini che però si è rimesso e ci fa piacere e viene destinata a Paceco Nardacchione ancora Paceco si libera molto bene poi l'intervento di Ercolessi decisivo perché allunga la traiettoria del pallone e giustamente Garzia può afferrarlo perché non c'è il tocco volontario colpo di, di tacco splendido invito a nozze per Cuzzolino bravissimo Nardacchione a metterci un piede e poi la gran botta di Grello alla Grello maniera un missile bellissimo in diagonale palo interno e sono due legni Lara ci prova lui, palo interno e sono tre e eh beh oh Massimo non c'è due senza tre no, era inevitabile questo terzo palo si può finalmente riprendere dopo la munizione a Salas il tiro di gioia, eh, proprio lo scadere autore di una buona prestazione, non solo il gol anche un'occasione con un tiro salvato sulla linea attenzione, palla perfetta per Rescia, gol tunnel ai danni di Patrizi 3 a 0 un minuto quasi pieno della ripresa ma soprattutto dillo tu Massimo la voce non ce l'hai ma insomma adesso te la fai venire assist di Betao e sono due prodezze palla rigettata indietro da un Pescara molto attento nel retrovia ha rischiato pochissimo quando è stato attaccato pericolosamente ci ha pensato e intanto sono tre Tre protezze di Betao, quattro gol del Pescara. Ancora una volta, stesso discorso di prima, con assoluta e disarmante semplicità a Massimo. Cioè ha mirato a quel punto, li ha tirato e li ha fatto gol. Con nonchalance si dice, no? Lui a fare attraverso una situazione semplice, gol e mettere dentro il pallone con una naturalezza pazzesca, così come ha fatto adesso ha mirato nell'angolino, girandosi non l'ha messa dentro ma insomma le intenzioni erano buone Lì insidiosi per il portiere, intanto colpisce il quarto palo Betao che è appena rientrato aveva mirato per l'ennesima volta al punto giusto, quindi tutto questo va a suffragare Massimo quello che stavo appena dicendo del dominio della formazione locale che colpisce il quinto legno con Caputo che ha fatto una cosa bellissima non da difensore insomma Caputo ogni tanto se ne inventa facciamo un attimo la cronaca un altro ah mancava il sesto il doppio di tre quindi non c'è cinque senza sei se ricordo bene anche riuscì a vincere sul campo del Cogianco adesso una bella combinazione tra Lara e Grello applausi del pubblico Intanto giustamente ma Nino si gioca la carta del portiere di movimento però Borruto prende subito palla da parte vuota 5 a 0 Lara, gol no, di Lara che se la merita proprio perché questo ragazzo poco utilizzato si è ritagliato uno spazio in questa gara. Paceco, Sasce perde palla e sono 6 a 0, no palo Ercolessi a porta vuota evidentemente questione di abitudine al palo Don Grello, bravo Patrizia a chiudergli lo specchio sulla diagonale bella questa azione di Paceco molto bella, giocatore sicuramente molto interessante l'abbiamo detto anche nel primo tempo, non ha fortuna bravissimo anche Garzia degli di no sulla diagonale 2-0, vedremo se la Lazio riuscirà a segnare almeno questo gol niente da fare, Garzia gli dice di no, dice di no al capitano Gioia come nella conduzione tecnica che ha, quindi Mm, vedremo
tanto arriva il settimo il sesto gol questa volta a Cuzzolino sarebbe stato difficile colpire il palo da, quella, da 20 centimetri dalla linea di porta Cata di secondi che non è riuscito a trovare la via del gol perché Garzia Pereira in qualche occasione ha detto proprio di no ci prova persino Rescia arriva il settimo gol di Grello praticamente a tempo quasi scaduto 5 secondi insomma 7 a 0 comincia a diventare davvero molto pesante il passivo di una Lazio che naturalmente pensa a ben altre partite non era questa quella da vincere